നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ പ്രവീൺ കുമാർ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു വിഷമഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് ഈ കൊറോണ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ നമ്മുടെ ലോകത്ത് ആകമാനം ഭീതി സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെ സുരക്ഷിതരാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു കാരണം നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ഇനി വേറൊരു മാർഗവുമില്ല ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ അല്ലാതെ കാരണം ഈ സാമൂഹ്യ വ്യാപനം ഈ അസുഖത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ വ്യാപനം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഇടപെടുമ്പോഴാണ് അത് പകരുന്നത് ഈ വൈറസ് പകരുന്നത് എല്ലാവർക്കും പല മീഡിയകളിലൂടെ ഇപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ പ്രമേഹ രോഗികൾ പലർക്കും പലതരം സംശയങ്ങളുണ്ട് പലരും എന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് മരുന്നുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഈ മരുന്നുകൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണോ പിന്നെ ഈ രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ മരുന്നിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്താണ് എന്താണ് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഈ പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നീ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി പലരും എന്നെടുത്ത് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അതിന് എല്ലാം ഒരു ഉത്തരമെന്ന നിലയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഒരു മഹാമാരി തന്നെയാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും പെട്ടെന്ന് ആൾക്കാരിൽ പടർന്നു പിടിക്കുകയും ചെയ്യും നമ്മുടെ പ്രമേഹ രോഗികൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറവാണ് അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ശരിക്കും പ്രതിരോധ രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി കുറയുന്ന ഒരു കുറക്കുന്നൊരു അസുഖമാണ് ഈ പ്രമേഹം അപ്പോൾ ഈ രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി കുറഞ്ഞ ആൾക്കാരിലാണ് ശരിക്കും ഈ കൊറോണ ശരി കൂടുതലായിട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊറോണ കൂടുതലായി ഈ റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷനിലേക്കും ന്യൂമോണിയയിലേക്കും പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി കുറഞ്ഞ ആൾക്കാരിലാണ് പക്ഷേ സാധാരണഗതിയിലുള്ള പ്രമേഹം അതായത് നമ്മൾ ശരിക്കും കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രമേഹം മരുന്നുകളൊക്കെ കൃത്യമായി കഴിച്ച് എച്ച് ബി എൻ സീറോ സെവൻ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൽ താഴെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പ്രമേഹമാണെങ്കിൽ അവർ ഭയപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല കാരണം അവർക്ക് സാധാരണ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് വരുന്ന അതേ റിസ്ക് തന്നെ ഈ കൊറോണ ബാധിച്ചാലും ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ശരിക്കും വേണ്ടത് എന്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രമേഹം വളരെ ഫലപ്രദമായി കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണം പ്രത്യേകിച്ചും ഈ കൊറോണ കാലത്ത് കാരണം ആർക്കും കൊറോണ ബാധിക്കാം കാരണം സാമൂഹ്യ വ്യാപനം തടയാനുള്ള ഒരു ശരിക്കുള്ളൊരു പ്രയത്നത്തിലാണ് നമ്മളും സർക്കാരും എല്ലാം തന്നെയും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വരാനുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രമേഹത്തിൻ്റെ മരുന്നുകളൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ വളരെ കറക്റ്റാക്കി വെച്ച് ഷുഗർ കൺട്രോൾ വരുത്തുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല നമുക്ക് ആപത്ത് വരാതിരിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം പ്രമേഹം മാത്രമല്ല പ്രമേഹം ഉള്ളവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉണ്ടാവാം ഹാർട്ടിൻ്റെ അസുഖം ഉണ്ടാവാം ഇതൊക്കെ തന്നെയും ഈ കൊറോണ കൊറോണയുടെ ആ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് കൂട്ടാൻ സങ്കീർണതകൾ കൂട്ടാൻ ഇടയാക്കും ശരിക്കും അതായത് ലോവർ റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻ അതായത് ന്യൂമോണിയയിലേക്ക് പോകാനുള്ള മെയിൻ കാരണം കൊറോണ ഉള്ള ആൾക്കാരിൽ ഈ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കൂടുതലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് കൂടുതൽ പിന്നെ കുറേയധികം മരുന്നുകൾ കഴിക്കുക വേറെ തര പല പലതരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കീമോതെറാപ്പി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരിലും അതുപോലെ ഇമ്മ്യൂണോ സപ്രസൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് കിഡ്നി ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റ് ചെയ്ത രോഗികൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും ഈ സൈഡ് എഫക്റ്റ് അതായത് ഈ അസുഖത്തിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് അതായത് ന്യൂമോണിയ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതൽ അല്ലാത്ത ആൾക്കാരിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു പനി പോലെ വന്ന് ഒരു ഒരാഴ്ച നിൽക്കുന്ന ഒരു വൈറൽ പനി പോലെ വന്ന് ചുമയോടുകൂടി അതങ്ങോട്ട് സാധാരണ മരുന്നുകൾ കൊണ്ട് തന്നെ അതൊക്കെ മാറാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഇങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് പറയുന്ന പോലെ പുറത്തിറങ്ങാതിരിക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ ഡോക്ടറുടെ ഉപദേശത്തോടുകൂടി ഡോക്ടറെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചോ മെസ്സേജ് അയച്ചോ ഈ മരുന്നുകൾ എങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡയബറ്റിസ് കൃത്യ ഒരു കൺട്രോളിൽ വെക്കുക നമ്മൾ ഓൾറെഡി മരുന്നുകൾ തീർന്നാൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് അതേപോലെ വാങ്ങിച്ചു കഴിക്കണം ഡോക്ടറെ കാണാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും കാരണം ഈ സമയത്ത് പുറത്തിറങ്ങുന്നത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പുറത്തിറങ്ങാൻ
കഴിയുന്നതും നിങ്ങൾ ഡോക്ടർ വിളിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്തോ നിങ്ങളുടെ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ നോക്കിയിട്ട് മരുന്നിൻ്റെ ഡോസൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും ഓവർ ദ ഫോൺ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കാരണം അല്ലാതെ നമുക്കിപ്പോൾ ശരിക്കും പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഡോക്ടർ പോയി കാണാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് അപ്പോൾ മരുന്നുകൾ അതേപോലെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക കറക്റ്റായിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക ഇനി ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊന്നും ഭയപ്പെടേണ്ട പനിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഡോക്ടറിൽ നിന്ന് പോയി കാണിച്ച് അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങുക ഈ പ്രമേഹത്തിൻ്റെ മരുന്നുകൾ അതേപോലെ തന്നെ എടുക്കുക പിന്നെ ചില ആൾക്കാരിൽ പനിയൊക്കെ വരുമ്പോൾ വോമിറ്റിങ്ങും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റാതെ വരും ആ സമയത്ത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നോക്കി അതിനനുസരിച്ച് മരുന്നിൻ്റെ അളവ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ ഇൻസുലിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അത് ഡോക്ടറുമായിട്ട് നിരന്തരം മെസ്സേജ് ചെയ്തോ ഫോൺ വിളിച്ചോ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡോസുകൾ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള മരുന്നുകൾ ഇപ്പോൾ പ്രഷറിൻ്റെ മരുന്നുകളും അതൊക്കെ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് കഴിച്ച് നമ്മൾ ശരീരം വളരെ ആരോഗ്യപ്രദമായി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ അസുഖത്തെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള മരുന്നുകൾ കഴിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് പ്രമേഹത്തിൻ്റെ മരുന്നുകൾ തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകണം അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകളൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോഴൊന്നും ഈ ഇൻസുലിനോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രമേഹത്തിൻ്റെ ഗുളികകളോ കഴിക്കാതിരിക്കരുത് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കിൻ്റെ കൂടെ ഇത് കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് നിർത്തും അതൊന്നും ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല പ്രമേഹത്തിൻ്റെ മരുന്നുകളും പ്രഷറിൻ്റെ മരുന്നുകളും നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഏത് മരുന്നിൻ്റെ കൂടെയും നിർത്തേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല പിന്നെ ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള ആഹാരത്തിൻ്റെ ശൈലി ശരിക്കും ആഹാരം നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം കൂടുതലായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കണം പിന്നെ അത്യാവശ്യം പഴങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക് എല്ലാ പഴങ്ങളും വലിച്ചു വാരി കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം പഴങ്ങൾ വൈറ്റമിൻ സി റിച്ചായിട്ടുള്ള ഓറഞ്ച് മൂസമ്പി അങ്ങനെയുള്ള പഴങ്ങൾ പിന്നെ ചെറുനാരങ്ങ ഉപയോഗിക്കുക അതിൽ വൈറ്റമിൻ സി വളരെ ധാരാളമായി ചെറുനാരങ്ങ വെള്ളം ഉപ്പിട്ടൊരു കുടിക്കാം അതിൽ ധാരാളമായിട്ട് നമുക്ക് വൈറ്റമിൻ സി കിട്ടും അപ്പോൾ വൈറ്റമിൻ സി ഒരു ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ് ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും ശരിക്കും നമുക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള സാധനമാണ് വൈറ്റമിൻ സി അപ്പോൾ ഇതടങ്ങിയ പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ അത്യാവശ്യം ഒന്നോ രണ്ടോ പഴങ്ങൾ ഒരു ദിവസം കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല പിന്നെ ലൈറ്റായിട്ടുള്ള ആഹാരം കഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ പനി വന്ന സമയത്ത് പനിയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ കഞ്ഞിയൊക്കെ കുടിക്കുക ഉച്ചക്ക് കഞ്ഞി കഴിക്കാം രാവിലെ ഇഡ്ഡലി അങ്ങനെ ആവിയിൽ വന്ന പലഹാരങ്ങൾ അധികം ഓയിലി ആയിട്ടുള്ള ആഹാരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക നോൺ വെജ് കഴിയുന്നതും അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക പ്രത്യേകിച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അത് ഈ സമയത്ത് കഴിയുന്നതും നമ്മൾ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡിലേക്ക് മാറുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇലക്കറികളൊക്കെ ധാരാളം കഴിക്കുക പയറുവർഗ്ഗങ്ങളൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ലവണ്ണം കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ വയറിൻ്റെ ആ ബുദ്ധിമുട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഗ്യാസോ അങ്ങനത്തെയുള്ള പ്രോബ്ലങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ കുറച്ചൊന്ന് കുറയ്ക്കുക ധാരാളമായി വെള്ളം കുടിക്കുക അപ്പോൾ മൂന്നോ നാലോ പ്രാവശ്യമായിട്ട് ആഹാരം കഴിക്കാം പിന്നെ ഇടനേരങ്ങളിലും ചെറുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബിസ്ക്കറ്റോ അങ്ങനെയൊക്കെ അധികം മധുരമില്ലാതെ ബിസ്ക്കറ്റൊക്കെ ഇടനേരങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളൊന്ന് വളരെ ആരോഗ്യകരമായ ആഹാര ശൈലിയിലൂടെയും പിന്നെ നമ്മുടെ പതിവ് ഗുളികൾ മുടങ്ങാതെയും പിന്നെ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് വളരെ അധികം നോർമലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കിയാലും നമ്മൾ ഈ കൊറോണ എന്ന ഈ ഭീതി നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് നാശം വരുത്താതെ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കൊറോണ പറ്റി പേടിക്കുകയേ വേണ്ട കാരണം നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഇത് കൂടുതൽ പടർന്നു പിടിക്കാതിരിക്കാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അതിനനുസരിച്ച് പുറത്തിറങ്ങാതെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫാമിലിയും ഒക്കെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഈ കാര്യത്തിൽ വളരെയധികം യോജിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഈ അസുഖത്തെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രമേഹവും ഈ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രമേഹത്തിൻ്റെ മരുന്നുകളെ പറ്റിയോ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ മെസ്സേജ് അയക്കാവുന്നത